Hello friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is nuclear pollution. So in this class, I am going to discuss about the definition, sources, effects and control measures of nuclear pollution. So let's start the class. So first of all, we know that radioactive substances are present in nature. They undergo natural radioactive decay in which unstable isotopes spontaneously give out uh, fast moving particles, high energy radiations or sometimes both at a fixed rate until a new stable isotope is formed. So we know that radioactive substances are in nature law which undergo natural radioactive decay in which unstable isotopes, say the unstable isotopes are in fast moving particles or high energy radiations ni emit chedan jarutundi until apadavarku new stable isotopes are in formation jargevarku. And coming to these isotopes, the isotopes releases energy in the form of gamma rays, high energy electromagnetic radiations. Gamma rays anangane, we know that high energy electromagnetic radiations which have high penetration power or ionization particles that is alpha particles and beta particles. Coming to alpha particles, the alpha particles are fast moving positively charged particles. Very very important competitive exams ke prepare ya ki help out on the alpha particles and they are fast moving positively charged particles. Whereas beta particles are high speed negatively charged electrons. These ionization radiations have variable penetration power. So, manang gamma rays this kunatlaite which have more penetration power when compared to beta particles. Beta particles have more penetration power when compared to alpha particles. So, it means alpha particles ki penetration capacity takku ga untundi. Beta kante, beta ki penetration capacity ane takku ga untundi gamma rays kante. So, and then coming to the sources, sources of radioactive isotopes. There are two types of sources, natural sources and anthropogenic. It means man-made sources. Natural sources, these natural sources include cosmic rays. So, these cosmic rays are emitted from the earth, which are coming from outer space. And along with radioactive radon, along with soil, rock, air, water, food, which contain one or more radioactive substances these substances ninchi natural decaying jaragadam valla emit avta unte radiations or particles anevi uh, uh, atmosphere loki emit avta unte and coming to anthropogenic sources these sources are nuclear power plants nuclear accidents x-rays diagnostic kits test laboratories where radioactive substances are used we know that nuclear power plants kaani nuclear accidents jarigina appudu radioactive substances radiations are never emit out on te. sometimes particles are never gonna atmosphere loki emit out on te. and x-rays diagnostic kits logo da uh, radioactive substances ni utilize shade and jaru tundi so e way way na gana ka handling ane it gana ka proper ga check pain at light a so radiations and particles are never atmosphere loki reach a which causes a different type of effects so let's see let's see the effects of radiations so first of all ionization radiations can affect living organisms by causing harmful changes in the body cells and also changes at genetic level so manaki body anedi body lo unde cells anevi affect avute and genetical effect anedi kuda radiations valla manaki cause avutundi so first of all genetic damage is caused by radiations which induces mutations in the dna thereby affecting genes and chromosomes so, manaki radiations are navy, body lock incorporate avadam valla, body lock penetrate avadam valla, manaki emotundi, DNA lo mutations and changes are navy. DNA lo epithe changes are navy ochini yo, definite ga manaki genetical damage are navy jarutundi. Genetical level lo damage jaragadam and tainti at present on the generation ke 20 problem are navy under the but offsprings and next generations, several generations work on mutations are navy carry a ye chances are navy unne. And the next effect is somatic damage. And the cells are navy body loan the cells are navy effect out the burns, miscarriages, eye cataracts, and cancer of bone, thyroid, breast, lungs, and skin. Ilanti kuni cancer are navy uh, che chances are navy. And different organs ke cancer are navy goda arise out on the due to radiations. And then alpha particles lack penetration power, but they have more energy than beta. 
సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్కి పెనట్రేషన్ పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు బీటా బట్ దే హ్యావ్ మోర్ ఎనర్జీ దే విల్ బీ దేర్ ఫోర్ డేంజరస్ వెన్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాడీ బై ఇన్హాలేషన్ ఆర్ ఫుడ్ ఫుడ్ ద్వారా కానీ ఇన్హాలేషన్ ద్వారా కానీ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కనుక బాడీలోకి ఎంటర్ అయినట్లయితే విచ్ కాజెస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ క్యాన్సర్ అనేది అరేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ ద స్కిన్ టు రీచ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ వేర్ యాజ్ బీటా పార్టికల్స్ కెన్ డ్యామేజ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి పెనట్రేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి లేవు ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ వరకు పెనట్రేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఉండదు బట్ బీటా పార్టికల్స్ అనేవి మన బాడీ ద్వారా అంటే స్కిన్ ద్వారా మన ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ని డ్యామేజ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది బీటా పార్టికల్స్కి ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్ ద రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ అయోడిన్ వన్ థర్టీ వన్ ఎక్యూములేట్స్ ఇన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అండ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ సో ఈ రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ అనేది అయోడిన్ వన్ థర్టీ వన్ ఎక్యూములేట్స్ ఇన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో ఎక్యూములేషన్ అనేది జరిగి అండ్ కాజెస్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ అనే ఉన్నాయి అండ్ సిమిలర్లీ స్ట్రాన్షియం నైంటీ స్ట్రాన్షియం నైంటీ ఎక్యూములేట్స్ ఇన్ ద బోన్ బోన్స్ అండ్ కాజెస్ లుకేమియా ఆర్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో సో స్ట్రాన్షియం నైంటీ అనే రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ అనేది విచ్ ఎక్యూములేట్స్ ఇన్ ద బోన్ బోన్స్లో ఎక్యూములేషన్ అనేది జరిగి విచ్ కాజెస్ లుకేమియా ఆర్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పొల్యూషన్ అండ్ కమింగ్ టు ద కంట్రోల్ మెజర్స్ so how can we control this nuclear pollution siting of nuclear power plant should be carefully done after studying long term and short term effects so eppudaina kuda nuclear power power plants establish chese mundu proper ga careful ga manam long term and short term effects ni okka sari careful ga observe chesi అసెస్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా చేసిన తర్వాత వాటిని ప్లేస్ చేయాలి అంటే వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ల్యాబరేటరీస్ ఇన్వాల్వింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ రేడియో ఐసోటోప్ షుడ్ బి డన్ సో ప్రాపర్ డిస్పోజల్ డిస్పోజల్ అనేది కూడా చాలా ప్రాపర్గా జరిగితేనే మనకి రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో రేడియేషన్స్ నిమిట్ చేయకుండా ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ మెజర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పొల్యూషన్ so thank you i hope uh, you understand this class if you want to see more videos in my channel subscribe to my channel thank you